Je n'aime pas le T, le tu sais le S, si n'aime pas le Ré. Mais qu'est-ce qu'elle raconte Je crois qu'elle fait un AVC. J'appelle les pompiers. Bof. Salut 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 Bienvenue dans un nouvel épisode de French Mornings. Si vous êtes nouveau par ici, je suis Elisa. Et sur cette chaîne, je vous aide à améliorer votre français et à parler comme un locuteur natif. Pour pratiquer votre français avec moi, vous pouvez vous inscrire aux ateliers de conversation que j'organise toutes les semaines en vous inscrivant sur mon site internet. Tous les liens sont dans la description. La conjugaison en français, c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, je vais vous donner trois règles de conjugaison qui vont vous simplifier la vie à tous et vous éviter de faire quelques erreurs assez courantes. Alors, installez-vous bien, prenez un petit café, pensez à activer les sous-titres si vous en avez besoin, et c'est parti Les trois règles dont on va parler aujourd'hui vont vous éviter de faire quelques erreurs en conjugaison. Ce sont des erreurs assez communes, même chez les français natifs. Et c'est donc pour ça qu'on a inventé ces petits moyens mémotechniques pour éviter ces petites fautes. Parce qu'en français, on a beaucoup de lettres muettes et parfois, quand on écrit, c'est difficile de se souvenir de quelles lettres muettes on doit écrire à la fin du mot. La première règle à retenir, c'est « je n'aime pas le T ». C'est un petit jeu de mots qui permet de se rappeler qu'avec le pronom « je », on n'aura jamais la lettre T à la fin du verbe. On va voir quelques exemples, avec des verbes réguliers pour commencer. Aujourd'hui, je reste à la maison. Hier, j'ai mangé des sushis. Je te raconterai demain. Donc vous voyez, ici, on a plusieurs exemples à des temps différents et jamais la lettre T à la fin du verbe. Et c'est la même chose avec des verbes irréguliers. Par exemple, aujourd'hui, je veux cuisiner. Avant, je le voyais tous les jours. Demain, j'irai chez Emma. Bref, vous l'avez compris, je n'aime pas le T, ce qui veut dire qu'avec le pronom je, on ne trouve jamais de T en fin de terminaison du verbe. Bon, je dois avouer que oui, la conjugaison française, c'est pas l'exercice le plus simple. Et si vous vous sentez un peu démotivé, un peu découragé, l'une des choses que je peux vous conseiller, c'est de prendre des cours particuliers avec un professeur qui saura vous accompagner dans cette aventure un peu compliquée. Et pour ça, vous pouvez vous rendre sur la plateforme italki. Italki, c'est une plateforme que j'utilise depuis environ deux ans maintenant. C'est la plateforme où j'ai commencé à donner des cours de français en ligne et qui m'a ensuite poussé, qui m'a ensuite donné l'idée de créer cette chaîne YouTube, donc je suis très contente de ce partenariat avec eux. C'est une plateforme que je connais bien en tant que prof, mais aussi en tant qu'élève. Sur italki, j'ai pris énormément de cours d'italien et ça m'a beaucoup aidé à progresser. D'ailleurs, Martina, si tu regardes cette vidéo, tu m'en un bacio. Le gros avantage d'italki, à mon avis, c'est la flexibilité que ça vous offre. Vous allez trouver absolument toutes les langues du monde sur cette plateforme, ce qui est assez dingue, mais aussi un très grand choix de professeurs qui fixent leur prix et leur disponibilité. Donc, vous pouvez trouver le professeur qui vous convient, par exemple quelqu'un qui parle votre langue, mais aussi à l'horaire qui vous convient et surtout au prix qui vous convient. Pour Noël, ils ont une offre spéciale pour vous, mais aussi pour vos amis, c'est la magie de Noël, on est généreux et on partage. Vous pouvez donc vous abonner gratuitement grâce au lien en description. Et pour Noël, vous pouvez économiser encore plus en invitant un ami, un parent, n'importe qui à utiliser la plateforme. Et vous bénéficierez, vous, de 15 dollars et votre ami de 10 dollars. Règle numéro 2. Le tu, c'est le S. Si vous avez la référence, bravo ce moyen mémotechnique là, ok, c'est un petit peu moi qui l'ai inventé. Si vous n'avez pas la référence, je vous laisse le lien d'une chanson assez cool dans la description. Le tu, c'est le s, ça veut dire qu'avec le pronom tu, on aura toujours un s à la fin du verbe. Même si on l'entend pas. C'est un s qu'on doit toujours écrire, mais qu'on ne prononcera pas à l'oral. Par exemple, qu'est-ce que tu as fait hier Il faut que tu viennes avec moi. Tu habites à la campagne. J'irai où tu iras. Donc vous voyez bien qu'avec tu, on a toujours un S. Vous avez cru qu'il n'y aurait aucune exception On parle du français quand même. 
Rassurez-vous, il y a quelques exceptions, mais elles ne sont pas compliquées. Les autres exceptions sont avec le verbe vouloir et pouvoir au présent. On dira tu veux du café et tu peux venir avec moi avec un X. La deuxième exception, c'est à l'impératif. On va enlever le S pour le pronom tu pour les verbes du premier groupe à l'impératif. Les verbes du premier groupe, ce sont les verbes qui se terminent par ER. Et l'impératif, c'est le mode de conjugaison qu'on utilise pour donner un ordre ou un conseil. Par exemple, avec manger, mange ton gâteau. Ou bien avec aider, aide-moi. Il n'y a pas de S ici. Le verbe un peu plus problématique, c'est le verbe aller. On va écrire va là-bas, donc sans S. Mais dans la formule vas-y, on va rajouter le S. C'est juste pour que ça sonne un peu mieux et qu'on ait cette liaison entre deux voyelles. Je sais que ça a l'air un peu ridicule tout ça, mais c'est pas moi qui fais les règles, je fais juste passer le message. Désolée. Règle numéro 3. Si n'aime pas le ré. Si vous faites de la musique, peut-être que cette règle vous parlera un peu plus. On a un jeu de mots ici avec les notes de musique. Si et ré. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement Ça veut dire que quand on commence une phrase par si, la terminaison du verbe ne doit pas être ré. C'est une faute qu'on entend assez souvent même chez les français natifs. Certaines personnes ont tendance à dire si j'aurais ou si je serais, mais c'est faux. Après le si, on va toujours dire si j'avais ou bien si j'étais. C'est-à-dire qu'on va utiliser l'imparfait ou le plus que parfait, mais pas le conditionnel. On va corriger une phrase ensemble. Par exemple, si j'aurais pu, je l'aurais aidé. Ici c'est faux, comme on l'a dit, si n'aime pas l'aurait. Donc la phrase correcte, ce serait si j'avais pu, je l'aurais aidé. À vous maintenant, vous avez 5 secondes pour corriger cette phrase. Si elle serait là, elle saurait quoi faire. La bonne réponse, c'est si elle était là, elle saurait quoi faire. Je répète encore une fois, si n'aime pas le ré, donc on utilise l'imparfait. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez appris des choses utiles. Dites-moi si vous pensez qu'il y a une règle qui va vous servir plus que les autres. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et vous pouvez aussi venir me suivre sur Instagram si vous en avez envie, French Mornings with Elisa, et je vous dis à très bientôt.